La notoriété de l'école de pont aven a capté tout l'éclat de la peinture en Bretagne et c'est bien dommage, car c'est la région entière, sa côte échevelée en particulier, qui a de tout temps fasciné les peintres. Sargent à Cancale, Coro à Basse-sur-Mer, l'ermite à Saint-Malo, Monet à Belle-Île ou encore Turner à Nantes, ils sont nombreux ceux qui chevalaient sur le dos, ont parcouru ses chemins de terre ou de granit, longé ses falaises, croqué ses calvaires, ses églises, ses cérémonies du pardon, quand ils ne se sont pas amourachés de ses ports, ses pêcheuses d'huîtres, ses paysannes ou ses belles aubergistes. Ce romantique irlandais, que l'on peut comparer à John Martin avec tout ce qu'il faut à domicile pour nourrir son goût du fantastique. Alors il faut croire qu'il apprécie la Bretagne pour ses petits matins tranquilles. Tout le contraire de ce peintre suisse, formé dans l'atelier d'Alexandre Calam, qui n'en a retenu que le caractère sauvage, et ce, bien qu'il y ait été amené par Corot, qui exerça sur lui une influence capitale. Ce post-impressionniste français, attiré à pont aven par son ami Fernand Quignon, qui avait peint l'enseigne de la pension Gloanec, y prit ses quartiers tous les étés. À partir de là, il arpenta la Bretagne en tous sens. Après avoir découvert Camaret puis Lokirec, Félix Vallotton revint régulièrement dans la région. Si ce nabi ne peignait pas sur le motif, ses croquis sont devenus 24 tableaux bretons de retour à l'atelier. Cette grande voyageuse qui travailla en Italie, en Allemagne et dans les Pyrénées est l'une des toutes premières femmes artistes à avoir peint en plein air, sur le motif, en Bretagne ou à Fontainebleau. Kervaliou, Poulenou, les Amiettes, Kerficien, ces noms ne vous diront peut-être rien, mais les plages de Cléder dans le Finistère ont toujours ramené mes songes de citadins vers les eaux sombres de la mer originelle. Dix ans après avoir épousé l'artiste peintre Jeanne Dauché d'origine bretonne, Lucien Simon fera l'acquisition du vieux sémaphore de Combry à Sainte-Marine, qu'ils transformeront en maison et en atelier. Inconnu jusque dans son propre pays, ce peintre suédois fréquenta à l'Académie Julian les ateliers de Jean-Paul Laurence et Benjamin Constant. Peut-être connaîtrons-nous un jour ces liens avec Concarneau. Ce paysagiste américain séjourna pendant quatre ans à pont aven et Concarneau, à la demande de son compatriote Robert Wiley, initiateur de la fameuse école. Il ne revint aux États-Unis que pour y finir sa vie. Ce Normand est la réponse des Bretons à la folie du Quénon. Il a en effet surtout peint la Bretagne, la côte sud du Finistère et le littoral morbihanais, après s'être installé au poule du de son ami Paul Gauguin. L'arrivée du chemin de fer fut déterminante pour la venue des peintres en Bretagne. Passant deux mois à Lorient avec sa sœur Edma, Berthe Morisot la peignit dans cette toile qu'elle offrit ensuite à Édouard Manet. Ce natif de Nantes séjourna à pont aven mais aussi dans le Trégor, à la pointe du Rat, dans la presqu'île de Crozon ainsi qu'à Quiberon et Saint-Pierre-de-Quiberon, où il avait acheté une petite maison. En cette année 1886, Monet est à la recherche de paysages qu'il n'aurait pas encore explorés. Découvrant la sauvagerie de Belle-Île, il va y réaliser une quarantaine de toiles, dont les aiguilles de porc coton. Celui qui lui mit le pied à l'étrier en l'emmenant peindre sur le motif, le honfleuret Eugène Boudin, fréquenta le pays breton presque autant que sa Normandie natale, le Croisic, Quimper ou Portrieux. Nous l'avons vu, le premier peintre à s'installer à pont aven fut un Américain, et c'est lui qui attira en Bretagne tant de ses compatriotes. Celui-ci nota dans son carnet « avoir peint la tour Solidor en Normandie, puis son Dieu lui pardonner ». John Kint, qui influença Boudin et Mollet, parcourut la Bretagne en compagnie de son maître Eugène Isabet. Il est considéré comme un trait d'union majeur entre Corot et Monet. Un breton de Bretagne tout de même dans cet aéropage de talent. Alfred Guillou, né et mort à Concarneau, est l'un des fondateurs de l'école du même nom, qui fut la version ignorée, naturaliste et réaliste de celle de Pont-Aven.